Die Ausstellung heißt Bob Dylan on the Road. Köln, Fulda, Heilbronn und jetzt Hohenstein. Und der Ted Bauer und ich, wir haben uns heute unterhalten, wie anstrengend es jetzt alles war, die letzten zehn Tage ungefähr unterwegs zu sein an diesen verschiedenen Ausstellungsorten und jetzt hier in Hohenstein. Haben uns ein bisschen selbst bemitleidet, weil das alles so anstrengend war. Und dann kam mir der Gedanke, eigentlich ist das ja gar nichts, wenn man jetzt mal Bob Dylan anschaut. Warum? Er ist ja gefühlt in seinem ganzen Leben immer auf Tour gewesen, manchmal sogar monatelang, an einem Ort nach dem anderen, jede Nacht in einem anderen Bett geschlafen, immer ein anderes Publikum. Und man muss wirklich Respekt haben vor diesem Mann, was er alles als Gesamtkunstwerk geleistet hat. Person kennengelernt. Es gibt ja nur Schwarz und Weiß. Entweder man liebt ihn oder man mag ihn jetzt nicht so, aufgrund seiner Eigenarten. Aber was jeder tut, man respektiert ihn für all das, was er in seinem Leben geleistet hat. Und ich möchte mal mit einem Zitat beginnen. Er sagt, ich bin Künstler, ich versuche Kunst zu schaffen. Jetzt kann man sagen, gut, das hätte jetzt jeder Künstler sagen können, aber bei Bob Dylan ist das ein bisschen was anders. Denn es stimmt, es passiert auf einer anderen Ebene, weil Dylan ist auf verschiedenen Ebenen und Sphären unterwegs. Die Anzahl seiner Auszeichnungen beispielsweise, Sucht seinesgleichen, Pulitzerpreis, Nobelpreis für Literatur, diverse Auszeichnungen im Bereich der bildenden Kunst sowie natürlich der Musik. Und man fragt sich ständig, was macht er eigentlich als nächstes? Was kommt als nächstes? Was plant er? Und so ging es vor einigen Jahren Frau Dr. Ingrid Mössinger, die 22 Jahre Generaldirektorin der Kunstsammlungen Chemnitz war. Sie gilt als Entdeckerin Dillens im malerischen Bereich und präsentierte 2007 die erste Ausstellung Dillens mit äh, seinen Arbeiten in Chemnitz. Und einige von uns konnten sie ja gestern persönlich kennenlernen, eine beeindruckende Frau, die viel für die deutsche Museumslandschaft und Kunstlandschaft im Allgemeinen getan hat. Und ihr haben wir heute auch diese Ausstellung, wenn man das weiterspinnt, hier auf Schloss Hohenstein zu verdanken. Ja, wie fing das alles an? Einige waren ja, oder ganz viele von uns, äh, nicht da gestern. Und da möchte ich gerne einsteigen äh, in die Worte, die Frau Dr. Mössinger gestern hier an uns gerichtet hat. Die Vielfalt des musischen und lyrischen Schaffens und wenige Buch- und cd aber Skizzen von Dylan, sagt sie, deuteten die Möglichkeit eines zeichnerischen Werkes an. Und jetzt war sie neugierig. In einem Buch, welches sie in irgendeinem New Yorker Antiquariat äh, sah und erstand, fand sie tatsächlich 92 Abbildungen von Bleistift- und Kohlezeichnungen, die zwischen 1989 und 1992 von Bob Dylan entstanden. Jetzt sind diese Bleistiftzeichnungen alle verloren, die man weiß, wo sie sind, verschollen, kaputt, äh, verloren gegangen. Aber sie fand dieses Thema so spannend, dass sie Kontakt zu Dylans Management suchte. Und gestern erzählte sie, sie rechnete eigentlich nicht wirklich mit Antwort, doch irgendwann kam tatsächlich ein Anruf, dass Bob Dylan interessiert ist, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und sie organisierte somit die erste museale Ausstellung Dylans äh, in Chemnitz mit seinen Werken. Und dann war gestern ja natürlich auch interessant, dass die Frau Dr. Ingrid Mössinger eine Person ist, die Bob Dylan persönlich kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ist jemand hier, der Bob Dylan persönlich kennt, die Hand geschüttelt hat? Also heute nicht, ausnahmsweise, ich auch nicht, aber die Frau Dr. Mössinger hat es gemacht. Und sie hat erzählt, ähm, sie hat Zeichnungen von Bob Dylan gehabt, Kunstwerke, und die hat... Äh, 
Der Frau Gillen hat sie ihr geschickt und die waren aber alle nicht signiert. Also was muss man machen, um die Signatur zu bekommen, die ja wirklich wichtig ist, für ein Kunstwerk muss man zum Künstler fahren. Also kaufte sie sich Karten für ein Konzert in Leipzig. Später sagt sie, hat sie erfahren, sie hätte die Karten gar nicht kaufen müssen. Sie war ja auch ein bisschen zu teuer, die Karte, hat sie uns erzählt. Aber sie war auf jeden Fall auf dem Konzert und danach hatte sie eine persönliche Begegnung, ihre erste mit Bob Dylan. Und dort hat er praktisch diese ganzen Kunstwerke signiert. Ja, was hat sie noch erzählt? Nun, sie hat erzählt, er ist im Allgemeinen gar nicht so groß, wie man denkt. Also ungefähr so groß, nach Frau Dr. Ingrid Mössinger. Aber diese ganze Aura von Bob Dylan, die ist natürlich riesig. Und das hat sie gestern eindrucksvoll dargestellt. Und es gibt nochmal einen Aspekt. Heutzutage malen viele Prominente mit mehr oder weniger Erfolg. Bei Bob Dylan ist dies anders zu bewerten. Warum? Im Unterschied zu anderen begann er mit seinen frühen Zeichnungen schon in den 1960er Jahren. Er machte das für sich zur Entspannung zwischen einzelnen Auftritten und nicht um Geld zu verdienen. Das ist der große Unterschied. Und er malte alles, was er sah, ein paar Dinge, eine Rose, ein Messer, Dinge wie eine leere Zigarettenschachtel. Jeder von uns würde sagen, warum macht er das? Warum tat er das? Erfahren wir heute in der Ausstellung. Schauen Sie es sich an und überlegen Sie, warum er das vielleicht in diesem Moment tat. Und damit sind wir bei der Drawn Blank Serie von Bob Dylan. Dieser Ansatz, alles zu zeichnen und zu malen, wie er sagt, was gerade da war, das war einfach ein perfekter Moment für ihn. Er sah eine Sache, zeichnete sie, es war perfekt in diesem Moment. Und diesen Moment hat er für uns festgehalten und das dürfen wir heute in der Ausstellung betrachten. Und da waren Hotels, Tiere, ein Fahrrad, ein Stuhl, Blumen, eine Schienenstrecke, die sogenannten Train Tracks, die eine wichtige Rolle in Dylans Lebenswerk spielen dabei und so weiter. Und man kann wirklich sagen, das ist Dylans Sicht auf die Dinge, auf die Welt und somit auch ein bisschen ein Einblick in sein Seelenleben. Und daraus entstanden neue Serien. Die Beaten Pass Series setzte den Ansatz von John Blank fort. Auch das werden wir in einem separaten Raum im Museum sehen. Dylan richtete hier seine Aufmerksamkeit speziell auf die amerikanische Landschaft und ihre Eigenheiten. Und die ab 2016 entstandenen Editionen zeigen Dylan auf seinen Reisen durch die USA und zeigen auch hier spannende Einblicke. Und man kann eigentlich sagen, wir sehen die USA durch Bob Dylans Augen. Und er nimmt uns hier auf eine ganz persönliche Reise mit. Also seien Sie ganz gespannt. Und die letzte Serie, die ich noch gerne vorstellen würde, das ist die Monoscripto Serie. Und sie vereint alles, eigentlich alles, was Bob Dylan ausmacht. Was wäre das? Sein lyrisches Werk, seine Texte, seine Musik und seine Zeichnungen. Und heute sind 60 seiner berühmten Songtexte schon ähm, als diese besonderen Zeichnungen in Form von Lyrics, Zeichnungen in einem Gesamtkunstwerk entstanden. Und seien Sie gespannt, was Sie hier im Kunstraum entdecken können. Und dann gibt es ja noch den Aspekt, dass Dylan 2016 überhaupt als erster Musiker mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Wir wissen alle, was passiert ist. Er hat ihn nicht abgeholt, aber er ist ausgezeichnet worden. Und warum das seine Berechtigung hat, dass er den erhalten hat, zeigt sich nicht zuletzt durch diese Werke, die wir heute uns anschauen können. Sie zeigen eine atemberaubende Vielfalt seines Schaffens, gepaart mit zeichnerischer Begabung. Ja, wir werden heute Abend also viele wunderbare Werke sehen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie da sind und wir alle von Premium Modern Art, ähm, der Ted Bauer, ich, der Manuel Moosherr, Stefan Zipfel und die Frau Ute Löw stehen natürlich für Sie zur Verfügung. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Lassen wir uns äh, beeindrucken von den Werken und wünsche Ihnen alles. Vielen Dank.
Say you treated me unkind. You could have done. 